Yang menarik selanjutnya adalah kita akan membahas dari segi desain. Reno series ini agak sedikit sulit untuk pendekatan dalam segi desain. Mengapa? Ini adalah seri paling ikonik dari Oppo yang merupakan pengembangan desain yang biasanya tidak seperti perangkat-perangkat seri lainnya, seperti seri A atau seri Find. Jadi memang Reno7 5G akan melanjutkan yang namanya DNA dari Reno series, yaitu perangkat yang ramping, kemudian ringan, yang ini sudah menjadi sebuah ciri khas dari lini seri Reno. Ada finishing unik yang teman-teman kenal sekarang namanya adalah Oppo Glow. Dan juga ada teknologi baru yang bernama Laser Direct Imaging atau LDI. Di mana ini merupakan pertama kalinya di industri digunakan pada bagian eksterior perangkat sebuah smartphone. Kita akan bahas satu persatu. Pertama dari bodinya sendiri. Memang Reno series akan terkenal dengan perangkat desainnya yang tipis, portable, dan juga ringan. Dan tidak terkecuali dengan perangkat Reno7 5G. Desain Reno7 5G ini adalah desain yang ultra ramping, dengan menampilkan penampang belakang tiga dimensi, dengan tujuan memberikan kesan tipis dan juga perangkat yang sangat nyaman dipegang. Dan tentunya apabila perangkat dipegang, itu tidak menimbulkan efek terasa licin di tangan. Beratnya hanya sebesar 173 gram, dan juga tebal hanya sebesar 7,81 mm. Menjadikan Reno7 5G menjadi perangkat yang paling tipis di perangkat Reno series. Ini yang menarik, saya akan bercerita banyak di teknologi yang dinamakan laser direct imaging. Oke, okay. LDI ini menambahkan sebuah kerumitan sebenarnya di dalam proses Oppo Glow. LDI merupakan sebuah teknik utama yang biasa digunakan dalam fabrikasi semikonduktor untuk menghasilkan perangkat yang presisi. Jadi ini adalah teknik dalam sebuah fabrikasi semikonduktor. Semikonduktor adalah perangkat keras yang terletak di belakang di dalam sebuah smartphone. Dan kali ini kita bawa teknik itu untuk berada di bagian eksterior sebuah smartphone. Maka dari itu tadi saya nyatakan bahwa teknik ini adalah teknik pertama yang diterapkan di industri smartphone. Jadi LDI itu juga merupakan sebuah teknologi laser engraving, di mana lapisan laser engraving ini akan terletak di atas lapisan Oppo Glow. LDI ini memberikan fleksibilitas bagi desainer dari Oppo sendiri untuk mengembangkan kemungkinan-kemungkinan baru pada penampang belakang dari sebuah perangkat. LDI ini menerapkan sebuah gambaran untuk meniru jejak bintang yang menciptakan pola yang terdiri dari 1,2 juta raster mikro dan masing-masing diproduksi dengan presisi sebesar, presisi sebesar 20 mikron. Kemudian gambar yang dihasilkan akan ditransfer pada penampang belakang Reno7 5G. Dan ini adalah pattern mikro raster yang dilihat di bawah mikroskop dan kemudian sebelah kiri sebelah kiri saya itu adalah pattern yang dibuat sama Oppo dan ini adalah hasil LDI pada Reno7 5G jadi mungkin selama ini ini akan membantu membuka pikiran teman-teman yang ada di sini dan yang ada di online bahwa Warna perangkat sebuah smartphone itu bukan sebuah hal yang mudah untuk dibuat. Apalagi untuk menciptakan sebuah desain-desain baru dan kemungkinan-kemungkinan warna baru. Desainer dan insinyur Oppo harus melakukan 
yang namanya sebuah proses R&D yang cukup panjang untuk menerapkan laser direct imaging. Dan ini diterapkan pada lapisan OPPOGLOW. OPPOGLOW adalah pengembangan teknologi uh, generasi ketiga sebenarnya. Kalau teman-teman ingat bahwa pertama kali OPPO itu meluncurkan teknologi anti-glare atau AG. Dan saat itu OPPO termasuk salah satu pelopor yang menggunakan itu. Masih ingat perangkat yang bisa menggunakan anti-glare? Reno series? Tidak, kita tarik jauh sebelumnya R17 Pro. Jadi itu pertama kali OPPO menggunakan teknologi AG atau anti-glare. Yang kemudian dikembangkan dan teman-teman lihat teknologinya di perangkat OPPO Reno4 yaitu Reno Glow. Di mana Reno Glow dikembangkan lagi menjadi sekarang teknologi yang bernama OPPO Glow. Yang membedakan adalah OPPO Glow lebih tahan terhadap yang namanya gesekan. Dan ini sudah tiga generasi dikembangkan dengan R&D yang cukup luar biasa. Jadi teman-teman bisa lihat betapa sulitnya proses yang dilakukan oleh para desainer dan juga engineering dari OPPO untuk menghasilkan sebuah bentuk perangkat penampang baru dari sebuah perangkat smartphone. Jadi memang tidak hanya sebuah lapisan kaca atau lapisan uh, polyutren yang kemudian diwarnai dan itu menjadi sebuah warna smartphone tidak semudah itu. Namun memang membutuhkan proses yang sangat rumit terutama di OPPO, karena balik lagi untuk perangkat Rhino series memang agak sulit, karena memang perangkat ini terkenal dengan desainnya yang sangat ikonik. Ketika kami tidak membuat perangkat ini memiliki sebuah ikonik dalam hal desain dan warna, mungkin Rhino series akan kehilangan jati dirinya. Kemudian OPPO Glow. OPPO Glow seperti tadi saya sudah ceritakan ke teman-teman bahwa ini adalah teknologi generasi ketiga. Di mana saat ini OPPO Glow yang eh, pada dasarnya ada di seri Reno sebelumnya yang bernama Reno Glow sudah memiliki dua paten secara global, 20 paten secara global. Jadi kita sudah memiliki paten untuk pewarnaan dari penampang belakang sebuah perangkat. Kemudian OPPO terus mengembangkan ini secara konsisten sehingga pada hari ini OPPO mengabarkan bahwa teknologi OPPO Glow sekarang berpadu dengan laser direct imaging yang berada di perangkat Reno7 5G. Dan Reno7 5G akan hadir dalam dua pilihan warna yaitu Star Trails Blue dan juga Starry Black. Kita akan lihat warnanya. Ini adalah warna Star Trails Blue. Jadi di bagian belakang perangkat ini itu teman-teman akan bisa melihat sebuah tiruan pola jejak bintang di angkasa yang tadi terdiri dari 1,2 juta raster mikron dan juga diproduksi dengan presisi hanya 20 mikron. Tiruan pola bintang itu seperti apa? Jadi kalau teman-teman lihat, mudah-mudahan ada cahayanya, di belakang perangkat ini ada garis-garis. Nanti teman-teman bisa experience, bisa lihat sendiri bahwa ini adalah salah satu warna yang kami kembangkan di perangkat Reno7 5G yang menjadikan warna perangkat ini unik. Tidak hanya berubah-berubah warna ketika dilihat dari jauh, namun juga di sini sudah memiliki pola seperti tadi, star, mengapa namanya Star Trails? Karena polanya adalah seperti jejak bintang di angkasa. Yang kedua warnanya adalah Starry Black. Tenang, Starry Black itu tidak seperti warna-warna yang biasa. Bukan warna-warna hitam klasik yang terdapat pada perangkat Reno series sebelumnya. Tapi di Starry Black warna yang dihasilkan adalah warna gradasi malam hari sebenarnya. Jadi ada warna dari warna hitam pekat, kemudian ke warna kira-kira uh, warna biru tua sampai ke biru yang tidak terlalu muda yang menghasilkan sebuah gradasi langit malam. Jadi ini yang membuat dia berbeda. Terlihat warna ini adalah warna premium, namun tetap terlihat 
sederhana. Oke, kemudian kita akan membahas tampilan depan ya. Tampilan depan perangkat ini tentunya akan menyajikan layar yang berkualitas tinggi. Untuk pengalaman menonton dan juga pengalaman bermain game yang lebih baik. Jadi, Reno 7 5G memiliki layar 6,4 inch dengan tipe atau berjenis AMOLED, refresh rate 90 Hz dan 180 Hz sampling rate. Kemudian kita punya sertifikasi Netflix dan Amazon HD untuk streaming, dan juga SGS Care Display untuk perlindungan mata ketika kita menatap perangkat smartphone dalam waktu yang lebih lama. Oke, baik. Kita sampai di ujung perkenalan hari ini. Jadi, perangkat Trino 7 5G yang hari ini teman-teman bisa kabarkan ke konsumen kami yang sudah menunggu dengan setianya adalah perangkat ini terdiri dari dua warna, Stratile Blue dan juga Stereo Black. Ketebalannya 7,81 mm, beratnya 173 gram. Kemudian kita punya finishing, dua finishing yaitu Oppo Glow dan Laser Direct Imaging. Kemudian displaynya 6,4 inch AMOLED dan juga layar 90 Hz dengan refresh rate 180 Hz. Dan perangkat ini menggunakan in-display fingerprint unlock. Sekian perkenalannya, terima kasih. Namun sebelum nanti kita mengadu, menuju ke sesi tanya jawab, saya mempersilakan teman-teman kalau ada yang mau ngambil gambar perangkatnya di depan. Mungkin gantian ya. Oke, silakan. Atau mau zoom 